Dziś będzie poradnik jak sobie zapewnić odpowiednie oświetlenie swojego vloga na zimę. No tak. Haha. Dzisiaj się musi dziać na mieście coś dziwnego, bo mnie prowadzi do sali prób kompletnie inną drogą. Jakiś wypadek w Alejach Jerozolimskich, czy co? No nic moi drodzy, dzień dobry, dzień dobry. Porozmawiamy sobie dzisiaj na temat działania, bo tak jak ostatnio przerabiałem sobie stronę internetową swoją. I taki akurat wybra wybrałem sobie szablon, w, no, w którym można sobie umieścić na tej stronie fajnie fajnym miejscu, takim ładnie czytelnym jak gdyby takie swoje motto tak sobie pomyślałem no co to może być tym moim mottem i wymyśliłem sobie, że to działanie i jakość no i o jakości to coś dużo już było na tym vlogu i będzie jeszcze dużo, natomiast z tym działaniem to jest tak że porozmawiajmy sobie dzisiaj na temat tego, dlaczego warto coś robić w przeciwieństwie do zastanawiania się, czekania na odpowiedni moment. Ja jakoś zawsze byłem fanem działania. Nie mogłem zbyt długo znieść sytuacji, w której coś jest niezdecydowane, nie wiadomo co się będzie działo dalej, nie wiadomo kto jest odpowiedzialny za co i tak dalej. Nie chyba wiem dlaczego, bo ja strasznie nie znoszę stagnacji. Ja lubię rozwój, lubię tworzenie rzeczy, a nie da się rzeczy tworzyć, jeżeli się nie podejmuje decyzji. Nie da się rzeczy tworzyć, jeżeli się nie podejmuje decyzji, jeżeli się nie idzie do przodu w jakiś tam sposób. Dlatego ja zawsze byłem fanem działania. Podjęcie decyzji nawet trudne jest swego rodzaju wyzwalające, tak? Bo możemy iść dalej dzięki temu, bo kolejne rzeczy mogą się wydarzyć. A w sytuacji, w której się ciągle wahamy i się zastanawiamy i się wahamy, nic się dalej nie wydarzy poza tym zastanawianiem się i wahaniem. I to jest nieprawda, jeżeli nam się wydaje, że nastąpi taki moment, że nas olśni, że coś się wydarzy na świecie, co sprawi, że nam będzie łatwiej wybrać. Tak naprawdę im dłużej się zastanawiamy nad jakąś decyzją, nad czymś, tym trudniej jest tak naprawdę ją podjąć. Bo tym bardziej nam się włącza ten, ta część mózgu, która nas chroni przed rzeczami, które są nowe, które są nieznane, które są potencjalnie niebezpieczne, bo każda zmiana przez nasz tak zwany mózg jaszczurzy będzie uznawana za coś niebezpiecznego, potencjalnie narażającego nas na zjedzenie przez jakiegoś drapieżnika po prostu. I stara się nas chronić. Im dłużej się zastanawiasz nad tym, co zrobić dalej, tym bardziej ten mózg jaszczurzy ma nad tobą przewagę. Dlatego Mel Robbins każe liczyć, odliczać od 5 do 1. 5, 4, 3, 2, 1 i później podjąć jakieś działanie. Bo to wtedy zamyka na chwilę mózg jaszczurzy i przełącza nasze myślenie do tej części nowszej mózgu, która jest właśnie odpowiedzialna za tworzenie, za wyższe emocje i tego typu sprawy. I chyba dlatego zawsze byłem fanem właśnie działania, bo, e, bo działanie jest kreatywne i z działania powstaje coś z niczego zazwyczaj. Albo powstaje coś nowego z czegoś starego.
odrębny spakowane, bo dzisiaj gram koncert w znośnej lekkości bytu z painting, czyli dzisiaj jestem bębniarzem. Natomiast jak wy to będziecie oglądać, to już będzie po tym koncercie. Ten koncert się odbył w ostatni piątek. Kto był, ten był. Lokal dobrze przygotowany dla blogerów, jest oświetlenie profesjonalne. Klasa, zobacz. Możesz sobie stanąć przy parasolce i normalnie się filmować. Jest północ. Co się dzieje z ludźmi? Dlaczego tutaj są takie korki? Stoję na targowej już 10 minut. Co się dzieje z tym miastem? Dlaczego są takie korki? Na wczorajszy koncert painting bardzo udany. Super. Bardzo fajnie mi się grało. W ogóle nam się fajnie grało. Ludzie przyszli, mimo że klub taki trochę typu mordownia. Także pozytywnie teraz Dwa, sobota, niedziela i jeszcze poniedziałek też sobie wziąłem wolny, to trzy dni w sumie z rodziną. No przyda nam się ten czas, bo przez ostatnich, powiedzmy tak ze dwa tygodnie, to przez to, że zespoły bardzo aktywnie działały oba, no to trochę mniej byłem w domu, także teraz należy to sobie nadrobić. No to 7 km, ale uwaga, na 30-godzinnym poście i jest super. I jeszcze taki chyba z 5 zrobię. Także do zobaczenia. No to koniec. I powiem Ci, że to wszystko prawda, to co mówią Ci naukowcy. W ketozie, w poście biega się zdecydowanie tak. Pięć razy lepiej niż normalnie, jak się je jedzenie. Polecam. Wrażenia niesamowite. Wydolność, no nie wiem, trzy razy lepsza bez problemu. Masakra. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, a każdy odpowiem. Trzymaj się!